，王烈吹大战全国冠军柳大华，没想到啊，最后一步下出神奇的一幕。我们来看这盘精彩时代，铁锤七手来了一个仙人指路，柳大华对挺足，红旗顶底炮，黑旗呢直接还价一个中炮，红旗没有选择这个冲兵弃空投。选择上马比较稳健的变化，护住中路。那黑棋呢也上马护住中路，红旗直接开炮打掉这个卒。以后呢，这个马呢还是想正棋。黑棋平炮吊住红旗的七路线，红旗按照原定计划上马。黑棋呢冲卒，那很明显红旗不能冲，冲的话打马。黑棋不理，红旗不理出车。黑棋呢，小卒冲过来，红旗高居，短短开局六个回合，红旗呢竟然选择了一个弃马。那这个马敢不敢吃呢？如果说黑棋打掉这个马，那红旗呢就过来吃卒。你的躲开，你躲开之后，红旗呢平炮，这个象肯定是不敢让人家打。那呢，再先手把车一出，下一招一摁住之后，那这个棋呢不好处理。你要是把马跳上来，那他们呢又可以啊抓炮抓炮，然后呢多双先棋后取，他有这种手段。所以说呢，当红旗高居桌的时候，黑棋没有选择打马，他选择往下充足。红旗呢这时候选择一手马回窝心，黑棋呢。退一手炮，暗保这个过河卒。红旗平车，黑棋呢就选择了拆中炮，双炮来打。红旗平车捉马，抢一下先手。<咳>黑棋呢选择了一手跳边马，红旗选择进炮，将马摁住。黑棋呢先补一手士，红旗冲兵。黑棋呢在补象，红旗定居捉炮，黑棋高炮，红旗上马，黑棋呢先手抓一下，红旗把窝心马跳出来，黑棋你要是打一将，红旗就补个士，你这个再往下冲，他呀以后可以。平个鞭炮，你虽然说打了象来了一将，但是呢，出炮难鸣，孤军深入。庄长在这里，他不着急打，他先把卒冲下来。那红旗呢，就退一手炮。黑旗呢，冲鞭卒，我通一下鞭马。那红旗呢，把车出来。黑旗这时候选择开炮打一将，红旗补一手士。然后呢，他高居，伺机啊掩护这边，红旗先飞个象，降一下炮，黑棋呢炮退一步，红旗再平鞭炮，平完鞭炮，现在呀、啊、双车占据八路线，你既不能对车，也不能出车，黑棋一看呵呵这一炮在这没有用，呵呵这边子烈受到压制。他呢就选择了一手高炮来腰对，那红旗呢就对掉，黑旗呢炮打回去，红旗呢高居，先手来抓，黑旗呢再把炮缩回去，红旗进边兵，哎，你吃不吃？你不吃，我下一招打你，打你的车，那得吃掉，吃掉之后，现在鞭炮牵制住他的边线，红旗呢在平车。下一招就有一个打马吃炮得子的手段，黑棋呢就平车来腰对，那红旗只能对掉，黑棋吃掉，这样呢红旗呢也过个兵。虽然说红旗只过了一个，你过来两个，但是你这两个卒过河之后对红旗没有威胁，而红旗这个小兵过河之后，现在呀控制住了这个七路马，应该说兵不在多而在于精。黑棋一看这边被人吊住，这边也动不了，那他呢，索性就出车腰对。
你要是躲开，那人家这个局出来大战，伸手了就那红旗呢就跟他对掉，黑棋踩掉，红旗呢再下兵威胁这个小马，黑棋回马，红旗踩掉中卒，现在还踩住象，把象回去，红旗呢停炮，下一招准备进炮将马摁住，那黑棋呢上马。红旗回马，踩一下小卒，黑棋下卒，红旗再进炮，嗯，又要打你的边卒，又要以后伺机给你扣中炮，这个边卒不能给，冲起来，那红旗呢就兵无尽役，以后也准备中兵过河，黑棋拐角马踩一下兵，红旗上马护住兵，这样呢，这个小马呢还是没有。出头之日，他就选择了一手下个士，以后想转出来，拐角出来，红旗过兵，黑棋跳马，红旗停炮，将他摁住，黑棋各中，打一下这个兵，那这个兵肯定是不能给，冲下去，黑棋呢再回马，打一下炮，红旗躲开。黑棋呢，把这个马呢弹出来，啊，红旗退炮，双方啊就进入了马炮残局的这个大战。进马，那撑个士，撑起羊角士，不怕马来将。你要是把卒靠过来叫杀，那就再撑个士。他选择上这个马，红旗呢进炮，将马腿绊住。呃，黑棋一看这个马上不来了，那以后让红旗补完士，那对人家一点骚扰也没了。他呢就先来这一将，那红旗呢就出帅，黑棋呢平卒，红旗再补一手士，黑棋把马逃开，红旗呢在这里选择动手了，直接破象，那对象跟人家捣乱，那不能容忍呐，飞掉。拐角马一踩，那本来这个时候啊，黑棋可以选择考虑把这个象落回去，双方啊还局势差不多。在这里呢，他觉得在这个内线上啊，红旗有问题，他就选择了弃象，把这个炮平开，叼住这条内线。那红旗不客气，把象一吃。黑棋这个时候这么着应该补一手士，防止这个红马呢卧槽。在这里，他急于进攻，他选择了一手回马。他觉得什么呢？我现在打你的马，你马一走开，我马再一跳，就要四处抽将了，对你有威胁。哎，那红旗呢？先来一将。啊，你要是把炮走开，那你这都不白忙活。选择上将，啊，回马又一将。选择了退回去。哎，通过打将调整了位置之后，哎，红旗呢，先手把这个马逃开，我现在踩住你的炮，啊，选择了把炮走开。红旗这个时候再来一将，黑棋上老将，红旗呢退炮，你现在来不及打马，我搁中间是一个马后炮，黑棋上马拦住，这个时候啊，红旗走了一步，就走了一步。这招棋一走，这个就投子认负了。怎么走的呢？红旗啊，选择了一手炮打卒。这招棋，朋友们妙不妙？进炮马后炮，平炮马后炮，双杀一炮双响。那走到这儿，大势已去，只好投子认负了。